Okay, G. So now we are be discussing the first term syllabus for nursery. अगर आपने मेरी previous video नहीं देखी जिसमें मैंने pre nursery की का syllabus share किया है, so I think you should go watch that first ताकि आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस pattern में किस sequence में जा रही हूँ, right? So the first thing I'm going to be discussing is English. The first thing is A to Z. लोअर किस लेटर्स तो इन प्री नर्सरी सिलेबस वी आर हेल्पिंग द चाइल्ड टू गो विथ रिकग्निशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स राइट सो ओवर हेयर दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द फॉर्मेशन विच दे हैव डन इन द प्रीवियस क्लास विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स दे आर जॉइनिंग द डॉट्स इन दे आर फॉर्मिंग द लेटर्स राइट सो इसके अंदर वी आर इंट्रोड्यूसिंग हाउ दे कैन राइट ऑन फोर लाइन्स इफ यू वॉन्ट Uh, for for your understanding, if you want to know how can you teach your children, um, you know how can they differentiate in between the lines. Many a core video when I be here, you should go definitely check that out first, and then you can help your child with uh, uh, teaching them how to write on four lines. Okay, so we are practicing on four lines. What are we practicing? We are practicing uh, the lower case level from A till Z. Okay, and um, the next thing is individual picture identification of each letter. So they are they have done that in their previous class, but now there are more pictures related to uh, the letters, and you can easily find worksheets for it. And if you don't, you can find pictures and you can write the letter, or they can write the letter, and they can paste these pictures so that they can learn individual pictures for each letter. Okay, the next thing is matching with pictures. So um, I'll put a worksheet over here, and you can see that on one side they have letters, and on the other side, opposite to it, are the pictures, and they have to match it according to the sound. Okay, always remember that even in this uh, in this class, make sure that they are learning or revising the sounds which has been done in their previous class because it will help them learn the words in the future. Okay, so matching letters randomly, they have um, the letters uh, one two two sides and they have to match the letters accordingly. Match the letters with correct picture. They have to match the pictures, uh, the letter and the pictures accordingly. Writing from A to Z independently. So, as each letter is going in sequence, right? So, um, make sure if they have written from A till H or A till K. So, make sure that you are revising um, the letters. Uh, don't just burdenize them with from A to Z. Make them do four letters or three letters first because they are learning on writing with four lines. And a lot of children they do struggle with writing on four lines or on the line. If it is a sky letter or grass letter or root letter, they uh, are having difficulty. So you can even see how I have differentiated in one of my videos. So the next one is fill the missing blank for it. for letter. I'll put um, another picture here, and they have to fill each letter so that they can learn the sequence from A till Z. Uh, Oxford reading books. Oxford reading books are the ORT books. Okay, so Oxford uh, reading books, the ORT books. I'm showing you uh, the one he's taking to school. So they, these have a lot of stages. Okay, so in nursery they go with um, stage two. Okay, there are lot of stages mentioned here, so you can uh, know that which stage uh, they are learning. In pre nursery they were do going with uh, stage one. Okay, these are easily available on Oxford stores, um, and always make sure that you are reading uh, the author of the books. Okay, with who created the series, make sure you are introducing that in the beginning of the book. This is very important. Okay, so these books have um, small uh, sight words and some pictures. In the pre nursery ones, they had uh, without the words. In the first stage, and slowly and gradually they get sentences like this. So if you read them daily, they easily learn as well. So the next thing is draw the picture of each letter. So you can uh, give them each letter, and in the beginning, if you feel that they cannot draw, you can give show them few pictures in front of them, and they can learn how to draw those pictures. The next thing is dictation. Dictation means they have 
if you give them a four line um, workbook tell them write a or write b or write c and make sure that you are revising the sounds as well the phonics are very important okay independent writing of each letter from a to z so um, at this point at the end of um, this first term they are independently writing from a to z because in the next term they are being introduced with uppercase letters okay okay uh, let's move on to maths in maths we have number writing from 1 till 20 so in the beginning uh, the division is being done but uh, in this phase they are being introduced with ones and tens from 1 till 9 they are being introduced with ones and in the next one uh, they are being introduced from 10 and till 20 okay so um, obviously we do not have the counting beads at home right these are the counting beads that you can show if you have them at home or if you have beads or if you have a wool you can do um, threading beads and you can tell them to thread um, beads uh, 10 beads and then moving on to uh, 20 or 30 beads you can do it easily or if you have a tasbi at home for us muslim we have tasbi so you can t tell them to count or if you don't have any of those you can tell them to draw first draw it for them show them and then they can learn how, how what are tens and what are ones how many are in tens and how many are there in ones okay the counting of tens and ones on beads okay quantity with picture and understanding you can easily uh, start with the first five quantity never rush them in quantity okay and you can easily um, take things at home with their toys with um, the cutlery anything that they are doing they can easily count and you can teach them what is quantity and how much uh, each number carries okay next is matching number the same with english they have to match the numbers and matching numbers with quantity okay so once they have understood from one till five how many um, for example balls are there uh, in five so they can count with their fingers and they can trace okay okay so in shapes um, they have um, circle square triangle rectangle trapezium and oval okay these are the shapes that have been introduced uh, to them um, you can don't force them to uh, make the shapes okay but if you are teaching them uh, the shapes you can easily make dots like this for each um, shape and then you can tell them to trace yeah okay the same way complete the missing numbers they have to complete if the sequence is given to them they there will be a blank given in between and they have to fill that number okay for example if this is one and then and then this so they have to fill the missing number like this okay dictation they should be um, uh, be familiar with um, the dictation okay they, they should know uh, what is 11 what is number 6 what is number 12 and how is it written okay so independent writing from 1 till 20 okay with the understanding of ones and tens okay okay let's move on to urdu uh, urdu me hum log discuss karenge huruf tahji alif se j tak okay um bacche ko formation sikhate hain hum aur bacche ko um, har huruf ke sath kya milta hai wo batate hain okay the next one is huruf ko trace kare aur rang bhare theek hai jis tarah hum log numbers uh, maths aur english mein kar rahe the ke hum letters ko numbers ko trace kar rahe the then we had to color the picture we have to trace uh, the huruf aur usko color kar rahe the same urdu mein bhi yahi hai huruf ko tasveer ke sath yaad kare make sure that aap har uh, huruf ko jab introduce kara rahe hain uske sath pictures unko yaad karwa rahe hain wo bahut important hota hai kyunki kabhi bhi teacher independently unse pooch sakti hai orally ki alif se kya rahe ya be se kya rahe ya jeem se kya rahe theek hai okay ibtedai huruf likhiye aur rang bhare theek hai maine kuch pictures banayi thi main bhi aapko worksheet dikhati hu maine ghar pe worksheets bana ke banayi thi bachche ke liye to aapne kya karna hai ki aapne 
ये पिक्चर्स बनानी है ऐसी और उनसे उनसे पूछना है कि ये बाल्टी है तो बाल्टी किस हरूफ से आता है या ये अंगूर है तो अंगूर किस हरूफ से आता है तो इस तरह बच्चों को पिक्चर्स याद भी हो जाएंगी और बच्चों को हरूफ की बिगिनिंग ऑफ हरूफ हर पिक्चर की बिगिनिंग ऑफ हरूफ जो है वो याद भी हो जाएगी कि हर पिक्चर के साथ क्या हरूफ है ठीक है हरूफ को तस्वीर से मिलवाएँ और रंग भरें ठीक है इस तरह उन्होंने मिलवाना है और उन्होंने रंग भरना है ठीक है तस्वीर का पहला हरूफ कौन सा है दायरा लगाएं तो इसी तरह ये डब्बा है तो कौन सा हरूफ होगा उन्होंने सर्कल करना है इस ये मैंने वर्कशीट्स बनाई थी जब मेरे बेटे के एग्ज़ाम शुरू हुए थे लास्ट ईयर तो ये मैंने बनाई थी वर्कशीट्स मैंने इसको बना के भी मैंने फ़ोटो करा लिया था एंड देन वट आई फेल्ट कि जहाँ वो लैक कर रहा है या मिस कर रहा है तो फिर मैं उसको आ, उस पेज को सिर्फ दिया करती थी ठीक है क्योंकि उर्दू वर्कशीट्स कभी कभी ढूंढना बहुत मुश्किल होती हैं तो आप इसी तरह ड्रॉ कर लें एक दफ़ा की मुश्किल होती है फिर उसके बाद फ़ोटो कापी आप करा लोगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और बच्चे के लिए भी तो इस तरह जो है इब्तदाई हरूफ बनाए थे मैंने ठीक है सारे अलग से बड़ी ये तक ठीक है और फिर और इस तरह जो है इन्होंने जो है हरूफ को तस्वीर से मिलाए रंग भरे ये जो है उन्होंने मैच किया और बच्चा फिर रंग भरेगा इग्नोर द ड्राइंग और सारे हर्फ्स जो है इस तरह वो पिक्चर्स को लर्न भी कर लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है ठीक है इस तरह भी इब्तदाई हरूफ बच्चों को सिखाया जा सकता है तो ये बेसिक वर्कशीट अगर आप घर पर बना लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको बार बार वर्कशीट ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और राइट सो मूविंग ऑन टू रिलीजन सो वी इन इन स्कूल्स वी इंट्रोड्यूस इस्लामिया टू द किड्स वी स्टार्ट विद ताउस देन वी स्टार्ट विद तस्मिया एंड फर्स्ट कलमा विद ट्रांसलेशन सेकेंड कलमा सूर अखलास दुआ फो मील दुआ बिफोर मील एंड दुआ आफ्टर मील ओके um going to the washroom dua for knowledge dua for parents and dua for milk and dua for going to bed okay um these are like the basic ones if you want them to learn more um there is surah fatiha so you can include accordingly because ye sari duaein um jo hame pata hai jo hame ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हमें पता है अपनी नॉलेज के हिसाब से तो आप बच्चों को फर्दर भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो लेकिन ये बेसिक जो है वो पूछी जाती हैं आपने और उनकी नॉलेज में इजाफा करना है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़ी क्लासेस में फर्दर दुआएं याद कराई जाती हैं जैसे थर्ड कलमा अगर आपने इंट्रोड्यूस करा करवाना है तो आप करवा सकते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वैन इट कम्स टू रिलीजन ओके सो द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिलीजन हु आर वी Who created us? Allah is where. Name of our holy book. How many holy books are there? You have to mention the names. How many times do we pray? You have to mention the name. You can do activity as well with it. Um, what is your religion? Okay, you have to tell the name of your religion. Okay. So how many times do we pray? We have to tell their names. What is your religion? Okay, you have to mention about your religion, uh, the name of the religion, uh, name of your holy prophet, which is very important. Uh, make sure that you are mentioning and revising the first prophet and the second, the last prophet, which are very important for the children. A name of our holy prophets, mother and father. Okay, you have to uh, make them revise the um, the names of mother and father. अगर आपने उनको फर्दर बताना है कब वो बॉर्न हुए थे और उनके दादा का क्या नाम है चाचा का क्या नाम है यू कैन डू दैट वैन इट कम्स टू रिलीजन ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को एक लिमिटेड चीज़ बताएं आप उनको फर्दर चीज़ें भी बता सकते हैं बच्चे अगर कुरान पढ़ने जा रहे हैं कारी साहब के पास जा रहे हैं तो वो वैसे ही उनको नॉलेज देते हैं इन चीज़ों के बारे में तो अगर आप घर पर भी बताएंगे तो बी वेरी नाइस वेर इस खान कबा एंड खाना कबा इज़ हुज हाउस किसका घर है खाना कबे क्या है उसके कपड़े का क्या नाम है ये सारी चीज़ें आप बच्चों को इस एज में बता सकते हैं क्योंकि ये लर्निंग एज होती है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर देम टू डो 
ओके सैन वट आर द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड हाउ मैनी आर देर ठीक है इसके लिए आप एक्टिविटी कर सकते हो uh, मैं एक पिक्चर यहाँ डाल देती हूँ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न कि किस वजह से किन बेसिस पे इस्लाम बनाया बनाया गया है ओके सो यू कैन डू एन एक्टिविटी विद दैम एज वेल ओके सो जनरल नॉलेज में जो ओरली बच्चों को याद कराया जाता है वो उनका नाम है हाउ ओल्ड आर यू ओके पेरेंट्स नेम फादर्स पेरेंट्स नेम फादर एंड मदर्स कितने सिम्बलिंग्स हैं उनके नाम ठीक है ग्रैंड पेरेंट्स के नेम वट वट वट्स योर स्कूल नेम उनका स्कूल का नाम याद करना है वट्स योर क्लास नेम किस क्लास में वो पढ़े मेक श्योर दैट दे आर फेमिलियर बिकॉज कभी कभी होता है बच्चे कभी स्कूल uh, में लॉस्ट हो जाते हैं क्लास मिस कर देते हैं उनको अपनी क्लास मिल नहीं रही होती है तो अगर उनको अपनी क्लास का नाम पता होगा या उनको अपनी टीचर का नाम पता होगा इट विल बी ईजियर फॉर देम टू गो बैक टू देयर क्लास और एनी बडी कैन हेल्प देम गो बैक टू देर क्लास ठीक है फेवरेट फूड फेवरेट फूड फ्रूट वेजिटेबल्स ओके एंड फेवरेट गेम ऑल्सो वट गेम्स टू दे लाइक वेर डू वी गो एंड प्रे ठीक है हम कहाँ जाके प्रे करते हैं कौन सी जगह है हर रिलीजन का अपना हिसाब किताब है तो हम कहाँ पढ़ते हैं आप बच्चों को गाड़ी में बैठ के दिखा भी सकते हैं या उनको साथ लेके जा सकते हैं लड़कियों को लेके नहीं नहीं जाया जाता बट उनको बताया जा सकता है तस्वीर में दिखाया जा सकता है रास्ते में जो आप गुजर रहे हो आप उनको दिखा सकते हैं वे डू वी गो एंड गेट मेडिसिन फ्राम वे डू वी गो गेट आर ग्रोसरी फ्राम एंड वे डू वी गो वेन वी गेट सिक ओके दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट ओके नेम ऑफ आ कंट्री नेशनल आइडेंटिटी लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है नेम ऑफ आ कंट्री नेशनल एनिमल नेशनल फ्रूट नेशनल बर्ड नेशनल ड्रेस नेशनल गेम नेशनल लैंग्वेज नेशनल वेजिटेबल नेशनल फ्लावर सो वन कम्स टू नेशनल एनिमल इज मारखोर फ्रूट इज मैंगो बर्ड इज चकोर नेशनल ड्रेस इज शलवार कमीज गेम इज हॉकी लैंग्वेज इज़ उर्दू ओके दे शुड नो देर लैंग्वेज अब हमारे पास वो हैं प्रोविंसेज हैं तो हर प्रोविंस में अलग लैंग्वेज बोली जाती है लेकिन मेन लैंग्वेज हमारी उर्दू है ओके सो नेशनल वेजिटेबल नेशनल फ्लावर ओके नेशनल वेजिटेबल इज लेडी फिंगर ओके द नेशनल फ्लावर इज जैसबिन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान यू कैन इवन टेल दम हु रोट द नेशनल एंथम ओके प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्टिनेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ओके सो द लास्ट पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज इज हाउ मेनी सीजन्स ओके डेज ऑफ द वीक मंथ्स ऑफ द ईयर ओके वाइल्ड एनिमल्स फार्म एनिमल्स सी एनिमल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स बॉडी पार्ट्स ओके सो एनिमल्स बेबीज होम्स एंड वट आर वट डू दे ईट ओके सो आई हैव फ्यू इफ़ यू वॉन्ट दैम टू वॉन्ट दैम टू नो मोर यू कैन डू इट इट्स नॉट नेसेसरी दैट योर जर नॉलेज हैज एंडेड हियर यू कैन डेफिनेटली हैव दैम नो मोर अबाउट एनिमल्स ओके so the next one is uh, the ones i have is hen hen's baby name is chick and they live in a coop cat baby's name is kitten lives in the basket and eats fish uh, dog uh, name baby's name is puppy lives in the kennel eats bone or dog food okay um duck uh, baby's name is ducklings then he lives in the pond and eats bread giraffe's baby's name is calf cow baby name is also calf okay so calf forest and eat leaves baby name is calf eats grass and lives in the barn fish baby name is fry it lives in the aquarium and eats worms sheep baby name is lamb lives in the pen or eats hay and sometimes grains okay monkeys baby's name are infant and they live on the trees and eat bananas Let's move on to the birds. You can definitely introduce more birds, but um, these are the ones I've been taught. Maybe more, but you can focus on these: sparrow, crow, eagle, peacock, ostrich, penguin, duck, chakor, flamingo. 
okay okay moving on to vehicles vehicles be divided into three parts uh, that is land transport water transport and sky transport or air transport okay so we have car bus submarine train fire truck ship boat van helicopter airplane rickshaw scooter motorbike okay then you can introduce parts of plants you can also introduce the life cycle as well okay moving on to professions the professions you can introduce are doctor nurse then teacher engineer butcher cobbler dentist soldier pilot janitor driver firefighter policeman a baker a farmer and a postman so these are the things that are being introduced in the first term uh, so i'll be definitely introducing the final term for nursery so i hope it was helpful for you and you can start teaching your kids at home and yeah i will see you in my next video allah first